Magandang gabi po sa inyong lahat. Kayo po ay nakikinig sa programang Radyo EMI, Facebook Live, Tinig ng Biyaya ng Diyos, sa paglilingkod ng Emmanuel Ministry Institute. Ako po si Bishop Emmy, ang inyong tagapagturo. Kasama ko po si Pastora Joe Domingo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Para po sa inyong mga kahilingan sa panalangin, mari po kayong mag-comment o mag-PM dito sa EMI Facebook. Kagalakan po namin may panalangin ang inyong mga kahilingan. Bago po tayo magpatuloy, narito po si Bishop Emmy para sa isang paanyaya. Malugod po namin kayong inaanyayahan na mag-aral sa Emmanuel Ministry Institute para sa mga programa ng pag-aaral, Certificate in Home Bible Study, Certificate in Church Ministry, Diploma in Biblical Studies, Associate in Ministry, Bachelor of Ministry, Certificate in Master Studies, Master in Applied Church Ministry, Pastors Academy. Ang pag-aaral sa EMI ay libre o tuition free. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin po ang aming website www.emi.ph o mag-comment o kaya'y mag-PM dito lang sa EMI Facebook. Samahan po ninyo kami sa gabing ito sa pag-aaral ng Salita ng Diyos. Muli, narito ang ating tagapagturo, ang Direktor ng Emmanuel Ministry Institute, Bishop Emmy. So yung idolatry sin, yung adultery sin. Pero pag ang nagawa mong kasalanan adultery, ah, babatuhin ka ng tao hanggang mamatay. Kasi bad looking sin yan. Pag ang nagawa mong kasalanan ay idolatry, ah, itatanghal ka ng tao. Pararangal lang ka ng tao. Makatanggap ka ng citation. The most religious barangay captain. The most religious mayor. And so forth and so on. Pero sa mata ng Diyos, parehas lang ito, kasalanan. Sa mga tweet, kaya ko sinabi natin, in the ocean or in your sin, Sapagkat people are surrounded with so-called good-looking sin and even bad-looking sin because sin is everywhere. Sin is everywhere. Sabi sa Bible, ang alam mong tama, hindi mo ginawa, ito'y kasalanan. Ang tama na ginawa mo sa maling paraan, kasalanan. Ang tama na ginawa mo sa maling motibo, kasalanan. The end will not justify the means. So, hindi ka pwedeng maging Robin Hood. Nagnanakaw ka tapos itinutulong mo sa may hirap. Sabi nila, maganda naman, nakakatulong ako sa may hirap, ninanakawang ko naman yung mga masasamang uh, tao. So yung ninanakaw ko, binibigay ko sa mga may hirap. The end does not justify the mean. Na gusto mong tumulong, pero ang ginagawa mo ay kasalanan. So ang tanong, sa mata ng tao, ikaw ay dakila. Tama po. That is a good-looking sin in the eyes of men. But in the eyes of God, you are a robber. You are a murderer or you are a stealer. Ikaw ay magnanakaw. Ikaw ay makasalanan sa harap ng Diyos. So the point I am getting across to you, my dear brothers and sisters, is that whether it is a good-looking sin or whether it is a bad-looking sin, still a sin. And the Bible says, In your sin, you are surrounded by your sin. And unless God helps us in this condition, we cannot help ourselves. Di natin kaya tulungan ng ating sarili. Lugmok tayo, walang pag-asa. Unless may dumating na tulong, we will die in our sin. And God knows that. Hindi natin kaya iligtas ang ating sarili. Kaya nagpadala ang Diyos ng tulong. Pinadala niya ang kanyang bugtong nanak namatay sa krus ng Kalbaryo. Yun po ang mensahe ng tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. The message of the cross. The sad part is na may mention lang yan tuwing Biyernes Santo o tuwing Holy Week. 
Pero the truth is, it is the central message of the whole Bible that we need to keep on mentioning it again and again and again because that is the one message of the scripture. Can you say amen? amen. So let's look at this again. Unbelievers in your sin. Believers in His grace. Pag sinabi naman natin in His grace, grace all around you. Back, side, front. Patulad din po ng in your sin, sin all around you. Grace is all around you. Romans chapter 5 verse 2. Through whom we have access by faith into this grace in which we stand. We have access into this grace. Again, through whom also we have access by faith into this grace. Listen, the only way you can access the grace of God is by faith. You have to believe. Healing is a grace. The only way you can access healing by faith. Blessing and favor is grace of God. You can only access it by faith. Kaya lagi sinasabi, if you don't believe, good night. Hindi obligado ang Diyos gawin sa'yo ang hindi mo pinaniniwalaan. Pero the moment you begin to say, I believe, naniniwala ako, it only happens to those who believe. Kaya masyado tayong repetitive pero totoo. Kasi dapat i-remind mo palagi ang sarili mo that you are charito, blessed, and highly favored. Sapagat the moment you believe that, the moment you say that, God will do it to you. Gagawin yan ng Diyos sa iyo. Ang maliit na pananampalataya ay naniniwala pero hindi naman sinasabi. Ang malaking pananampalataya o dakilang pananampalataya ay naniniwala at sinasabi niya ang kanyang pinaniniwalaan. You believe in your heart, you confess with your mouth. Misa nahihiya tayo mag-confess o kaya natatakot tayo mag-confess o kaya ay wala tayong kumpiyansang mag-confess. Kasi baka tayo usigin, pagtawanan, kutsain. Ganyan ba ay kang pinagpala? Ganyan ba ay kang pinagaling? Ganyan ba ay kang pinaburan? Sapagkat nakikita natin yung lagay ng buhay natin, kaya hindi na lang natin kukumpisal. Sabi natin, ay, hindi ko na muna sasabihin. Tsaka ko na sasabihin kapag pinaburan ako, pag magaling na ako, then you totally destroy the whole process. Kasi ang proseso, you have to believe, you have to confess, then it will happen to you. Because it only happens to those who believe. The grace of God can only be accessed by faith. Yung pananampalataya po dyan, hindi mo kakayahang maniwala. Yan po yung pananampalataya ang natanggap mo sa pamagitan po ng pakikinig mo ng mensahe ng tinapos ni Kristo. Kaya pag palagi mo naririnig yung mensaheng tinapos ni Kristo, ang dinadala nito ay faith. So meron kang faith and the moment you release that faith, how? By confession. Isang paraan lang po nire-release ang faith. By confession. Ang way out ng faith ay mouth. Ang intake po nandito yan sa heart. Out of the abundance of the heart, the mouth speaks. You believe in your heart. Romans chapter 10 verse 9 and 10. You believe in your heart, you confess with your mouth. That is why you have to say it. You have to speak. Kailangan sabihin mo talaga. Now, yung iba po, walang lakas ng loob para sabihin sapagat wala rin silang lakas ng loob para ito'y paniwalaan. So you have to believe in your heart and say it. Kaya pag sinabi mo, kamusta ka na? Ito, pinagpala at pinaburan. Kamusta ka na? Ito, malusog, malakas at masigla. Pero ang totoo, may nararamdaman ka na nagsisinwaling ka? Hindi sapagkat dalawang patotoo ang nasa harapan ko. Patotoo ng aking pakiramdam at patotoo ng salita ng Diyos. Hindi naman ako obligadong sabihin kung ano ang aking nararamdaman, kung ano aking nakikita. Hindi ako obligado. I can keep it to myself. Ang obligado lang ako ay sabihin ko kung ano ang aking pinaniniwalaan. Sinabi ng Biblia, pinagaling na ako. Sinabi ng Biblia, pinagpala na ako. Sinabi ng Biblia, pinaburan na ako. Sinabi ng Biblia, nasa akin ang kanyang biyaya. So ito ang aking sasabihin. At kapag narinig ng Diyos kung ano ang aking sinabi, ito nga ang gagawin ng Panginoon sa akin. Speak what you believe. Look at the verse. Through whom also we have 
access we have that is present tense this is the time you can access the grace of god and it is by faith into this grace in which we stand meaning this is where we are in which we stand that is your present location that is where you are you are now in the grace of god hindi ka po papunta sa biyaya nasa biyaya ka na wala ka na sa kasalanan dalawa lang po ang posisyon kung wala ka sa biyaya nasa kasalanan ka kung nasa kasalanan ka wala ka sa biyaya hindi ka pwedeng nasa dalawang location at the same time you can only be in one location if you are in your sin you are not in his grace and if you are in his grace you are no longer in your sin by the way wala ka na sa kasalanan mo dahil ang kasalanan mo pinatawad na ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo all forgiven pinatawad ng lahat ng ating kasalanan can you say amen yeah. Christianity is getting a new past present and future that is what Christianity is binibigyan ka ng bagong nakaraan bagong kasalukuyan at bagong hinaharap. Yan po ang Christianity. Kung ikaw ay nakakilala sa Panginoon, hindi ka na identified sa iyong nakaraan. Pero ang tandaan nyo, ang tao talagang hindi makalimot. Laging naalaala yung nakaraan mo. Kaya pag nakita ka, ah, yan, yung loko na yan. Kahit hindi ka na loko, loko pa rin ang tawag sa'yo. Ah, yan, lasinggero, babaero, sugarol, yan. Ah, kilala ko yan. So, lagi yung identity mo ay yung nakaraan. Sa Bible, hindi. Pag na kay Kristo ka, wala ka ng identity ng nakaraan. Kaya it is an unbelief whenever you identify yourself in your past. It is an unbelief to the finished work of Jesus Christ. Because you have to believe that God has given you a new life involving new past, new present, and also a new future. I need to show you the scripture to prove that. To prove this. Alam niyo naman ang ating drill sa pag-aaral. When you see a big statement like that, ang kasunod po niyan verse because the verse is the voice of God. I need to prove na meron kang nakaraang bago na, meron kang bagong kasalukuyan at meron kang bagong hinaharap. Itong lahat ng ito ay dahil ikaw ay nasa grasya. Because you are in his grace. Kung wala ka sa grasya, nasa disgrasya ka. Huh. Disgrasya ka talaga. Pag nandun ka sa kasalanan, disgrasya ang abutin mo. Sapagkat pag di ka nakaalis doon, ikaw ay mamamatay at ikaw ay bubulid sa dagat-dagat ang apoy at ang kamatayan at ang hades itatapon sa dagat-dagat ang apoy kung saan ang uod ay hindi namamatay, sila'y parurusahan magpakailan-kailan paman para siyempre, para siyempre, para siyempre. Sapagkat kanilang tinanggihan yung grasya. Kaya yan lang naman ang offer ng Diyos. Tanggapin mo yung grasya, pag tinanggihan mo, disgrasya ka. So pag naintindihan ng tao yan, hindi mahirap mag-evangelize. Alam nyo kung bakit nahihirapan na iba mag-evangelize? Eh, pag grego, grego ka pa eh. <laughs> hindi naman kinakailangan i-grego ito. Ang linaw-linaw. Gusto mo ba ng grasya? Abay, ayaw mo. Di disgrasya ka. Kaysa may pilit ko sa sayo. Yan Diyos naman, hindi na may milit. Kung ayaw mo, huwag mo. Ayaw mo, huwag mo. Hindi kita pwede pilitin. Ang Diyos man, hindi na may milit. Ang Diyos po, hindi na may milit. Amen? Amen. Ang sino mang nais, lumapit. O. Sino lang ang lalapit? Yung nais. Yung ayaw, lumayo. O. Ganun lang naman po yun. Kung ayaw mo, wag, Huwag pilitin. Huwag pilitin yung ayaw. Hindi naman talaga lahat maliligtas. Bakit ba pinipilit mong maligtas yan? E, demonyo yan. Hindi talaga maliligtas yan. Ilang beses mo na inaya yan eh. Oh, eh hindi mo naman sa inuusgan ngayon, pero paubaya mo na kay Lord. Kaysa naman buong buhay mo makonsime. Nagawa mo na yung part mo eh. Nasheran mo na siya. Nainvite mo na siya. Ilang beses ka na rin niyang kinagat. Oh, ilang beses ka na niyang inusig. Ilang beses ka na pinagtawanan. Kinood siya. Ayan ang halang namang habang buhay ay gagawin mo sarili mong paing para sa kanya. So, Move on. Sabi sa Bible, ipagpag ninyong yung paa, lumipat kayo ng ibang lugar. Lumipat naman kayo ng ibang tao. Bigyan yung pagkakataon, yung iba naman makarinig. Yan ang yan, yan, nakakarinig. Yan, ayaw niya. Di sa iba naman. Yan at yan. Yung lugar. Sa ibang lugar naman. Ibang bahay naman. Sapagkat ang kailangan lahat makarinig ng mensahe ng Panginoon. Palakpakan si Lord. Amen. 
Romans chapter 6 verse 3 Or don't you know that all of us lahat tayo who were baptized into Christ were baptized into his death so that is your new past Ang iyong bagong nakaraan ay identified ka sa kamatayan ni Kristo Yun po yung bago mong nakaraan. Baptized into his death, we were therefore buried with him. Yan ang parte ng iyong nakaraan na ilibing kang kasama ni Kristo. Through baptism into his death, in order that Jesus Christ was, was raised from the dead through the glory of the Father, we too may live a new life. That is your present. Ang iyong bagong nakaraan, Ikaw ay namatay at nalibing kasama ni Kristo. Ang iyong bagong ngayon, meron ka ng bagong buhay. That is your new life. And brothers and sisters, look at so beautiful the future that we have in the Lord. Na tayo po'y kukuni ng Panginoon at mapapas sa Panginoon magpakailan-kailan pa man. Can you say amen? amen. Ephesians chapter 2 verse 6, And God raised us up with Christ, seated us with Him in the heavenly realms in Christ Jesus. So, ang position mo ngayon, may bagong buhay ka, ang position mo, nakaupo kang kasama ni Kristo. That is your present position right now. Ano po yung upuan na yan? Yan po yung upuan ng pagpapala at pabor. Yan po yung upuan ng pamamahala sa ibabaw ng lahat ng kapangyarihan ng kaaway. Hindi ko tayo ang takot sa jablo. Ang jablo ang takot sa atin. Nabasa niyo ba sa Bible na sa tuwing darating ang Panginoon, ang mga jablo ang takot? Have you noticed that in the Bible? Silang nanginginig, silang nakikiusap? Have you noticed that? Hindi mo si Jesus ang takot sa demonyo. At kung si Jesus ay nasa iyo, hindi ka wang dapat takot sa demonyo. Ang demonyo ang takot sa iyo dahil si Jesus ay sumasa iyo. Ang problema mga kapatid, tinuruan tayo nung mga nagmamarunong sa ministry ng deliverance na merong mga demonyo na daig tayo at hindi natin madaig kung di ka mag-ayuno at manalangin. Kailangan mag-ayuno at manalangin para magkaroon ka ng Australia sa balikat maging five-star general ka at makaya mo ang demonyo. Mas marami kang fasting and prayer na dadagdagan yung iyong Australia sa balikat. Kaya napopromote ka one-star, second-star, Third star, fourth star, five star. Hindi yung pinakamataas yun. Ang pinakamataas, all star. Oh. Lahat na ng star nasa iyo. Kaya ikaw ay maging star of all season. Ikaw ay maging mega star. Maging superstar. Sapagat marami, pag nagtanong, ano ka mo sa nga ito? Eh? Naka 40 days, naka 60 days, naka 80 days ako ngayon, naka 100 days. Walang kain-kain. Walang kain-kain. Wala rin dasal-dasal, ha? Walang kain-kain, walang dasal-dasal. Wala nang ginawa yun, kundi mahiga ng mahiga, eh. naka days, naka-dextrose. Oh. May kilala akong pastor, naka days, naka-dextrose. Sabi ko sa kanya, kahit 100 days, aabot ka. Basta naka-dextrose ka. Oh. Tsaka ang binibilang dun yun, hindi yung haba ng di mo pagkain. Ang binibilang dun yung pananalangin mo. Hindi ka naman nananalangin. Tawag dyan, hindi fasting. Tawag dyan, dieting. Pero alam nyo kung bakit may mga ganyang klase ng sistema kasi sa kala nila, pagka ikaw ay mapanalanginin, ikaw ay mapag-ayuno, mas makapangyarihan ka kaysa sa jablo. Hindi po. Ang jablo, walang kapangyarihan laban kay Jesus. At kung si Jesus ay nasa iyo, ang jablo, walang kapangyarihan laban sa iyo. Amen! Amen! Walang kaugnayan yan kung may kinain ka o wala kang kinain. Wala po. It is just a position that you are in Christ. Na kay Kristo ka at si Kristo ay nakaupo sa upuan ng pamamahala at hindi siya nakaupo mag-isa. Iniupo tayong kasama ni Kristo sa upuan ng pamamahala. Maraming salamat po sa inyong pakikipag-aralan sa amin. Ang aralin ay ipagpapatuloy bukas dito sa Radyo EMI Facebook Live. Para sa mga katanungan, mag-PM lang dito sa EMI Facebook. 
Bago po tayo magpaalam, muli, narito po si Bishop Emmy para sa isang paanyaya. Inaanyayahan kita na tanggapin ang Panginoong Jesus sa iyong puso bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Sumunod ka sa panalangin ito. Panginoong Jesus, ako po'y makasalanan. Hindi ko kayang iligtas ang aking sarili. Ako'y mapapahamak ng hiwalay sa iyo. Ako po'y naniniwala na ikaw ay namatay at muling nabuhay. Umakyat sa langit at muling babalik. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking kasalanan. Tinatanggap kita sa aking puso bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Amen. Amen. Malugod po namin kayong inaanyayahan na dumalo sa EMI Sunday Services sa mga oras na 6 a.m., 8 a.m., 10 a.m., 3 p.m., 5 p.m., at 7 p.m. Sa EMI Center, NLEX, Valenzuela Exit, Paso de Blas, Valenzuela City. Our worship services are open for all. Para sa karagdagang impormasyon, maaari ninyong i-browse ang EMI Facebook o bisitahin ang aming website www.emi.ph Si Bishop Emmy ay sumulat ng mahigit na isang daang booklets. Para po sa karagdagang impormasyon at iba pang mga produkto ng EMI, bisitahin ang Facebook ng Charito Shop at makipag-ugnayan kay Ms. Cham Domingo. At sa aming pagwawakas, muli ang programang Radyo EMI Facebook Live. Tinig ng biyaya ng Diyos ay paglilingkod na ginagawa ng Emmanuel Ministry Institute na matatagpuan sa NLEX Valenzuela Exit, Paso de Blas, Valenzuela City. Para sa karagdagang impormasyon sa gawain ng EMI, mari ninyong i-browse ang EMI Facebook o bisitahin ang aming website www.emi.ph Sa pangalan po ng programang Radyo EMI Facebook Live, kasama ng ating tagapagturo, Bishop Emmy, ako si Pastora Jo na sa inyo'y nagpapaalala. Tayo'y lumago at magpatuloy sa biyaya ng Diyos. Music